说。你这是 P.S. 的吧？大志昨天晚上没有回家。你，他和我在一起，还没家。你又想搞什么鬼？茉莉可以喜欢葡萄，我就不能喜欢你哥吗？你喜欢卢大志。小鹿，昨天你哥跟我说了葡萄的事，我真的没有想到袁卫国和莫慧雅是这种人。我哥跟你说葡萄的事儿了，我想过了，如果葡萄不说，我替他说。不行，这事不能说。可他们现在已经对大志做出这种事情了，如果我再不说，他们就会对葡萄。不可能，袁卫国不会对葡萄怎么样的。再怎么说，葡萄也是他的亲生女儿啊。是袁卫国的女儿，你 ，baby baby baby， 茉莉，来了。哎，茉莉，对不起，对不起，我错了，我,我睡了你的女人。尽管、嗯、我不是故意的，是她算计我，但是我还是觉着我对不起你啊。打我吧，茉莉啊，打我，打我，打我。你猪脑袋啊！你不说话会死啊？啊？你,你看茉莉，你看我承认了，我还错了。你看，那如果我给你戴了绿帽子，全天下都知道了，就你自己不知道，你看你能爽吗？你承认什么了？我跟韩佩嘉什么关系也没有。他不是你未婚妻吗？你知道你都干了些什么吗？啊？我不太记着了，我只记着我醒来的时候，我睡在他的旁边了。是你对不起我，不是我对不起你。他进女厕所了。是啊，把王老太吓坏了，差点没带心脏病。嗯，哎，要不我这就带我哥去道歉。哎，不用了，葡萄，人家儿子已经说了，冤枉不能再在图书馆干了。别呀、啊，老马，不是这这这怪我们，我没跟他说，你跟他说完了以后他就不会了哈、啊，元旺，嗯，小旺以后不会了啊，再也不用了。<笑>对不起，老张，这事儿我真是没办法，这次还没出什么事儿，要真有点事儿，我还真担不了这责任。不过你放心，我会留意有适合元旺做的事儿，我马上告诉你们。
。哎，可惜。这是医院送来的，你和阎王的体检单，你们看看。啊、哦。我先走了啊。哎哎哎。王老师，再见。再见。哎，马姨。慢走啊。这是怎么了？我昨晚一晚上没回来，谁又上哪儿去了？赌去了吧？我没赌，我真的没赌。没赌你昨晚上，他昨晚和韩明佳在一起。你别瞎说啊！要不是你昨晚跟他瞎混，让他拍了照片，我能让他骗了？哎不，你你你昨晚上哪儿了？我真的什么都没干，我也是被他耍了。老婆，我是被冤枉的。你和他睡在一起的照片我都看见了，你还冤枉？你还瞎说？要不是你，我能把葡萄和爸的事情告诉他吗？都是你！你告诉他什么了？说、啊！你你你和你爸的关系？你好，韩小姐。我好久不会找你来了，我们不用这套开场白。我喜欢你的直爽。我也知道你不好，好像失宠于莫慧雅。我也知道你一定会和我们合作，开条件吧。不，是你开条件。你知道我是谁，我也知道你是谁。说说。想把事情做成什么样？真不愧是莫慧雅的准儿媳，掌控局面，深得她的真传。莫慧雅得罪你是她的失误。哼，我想把事情做成什么样，得看你手中有什么。我手里有，可以让莫慧雅跪地求饶的东西，这是你想要的吗？不用费尽心思琢磨我的话是真是假了。我的身份你知道，莫慧雅要派间谍也不会派我。你也知道莫慧雅对付背叛她的人会用什么样的手段，你一定都分析过了。你唯一不确定的是我手上到底有什么，你猜不到的，因为你现在能想到的和你在做的。都不是可以让莫慧雅跪地求饶的东西，而你现在在做的一切，不管是明是暗，莫慧雅能不知道吗？他绝对不会放过你任何细节。你别忘了，莫慧雅身边还有一个心思缜密的袁卫国，秦青瑶，没我，你会一败涂地。我给你的条件是满足你一切的条件，可以吗？别这么快开条件。我说过，我想知道你要把事情做成什么样。你手里有的，就是我要做成事情的样子。我不管你为什么恨他，重要的是我们都恨他。我们的目标一致，才是我们合作的条件，对吗？秦总，<笑>我真的感谢莫慧雅得罪你啊！你猜，他现在后悔吗怎么不进去啊？我有话跟你说，慧国，你们先谈，你也听着。韩佩嘉已经知道我和你们的关系了，你们最好有个准备，不要用对待我的手段对待韩佩嘉，那样只会让事情越来越糟。你们许诺过他什么，就给他什么，真诚和歉意。也许能打动他
头疼，谢谢你。我的女儿关心我，关心我。你一直跟着我，老婆，我我担心你。放心，没事儿。哎，老婆，老婆，你不能这么对待我，你打我一顿。我干嘛打你？那我昨天我真的什么都没干，是韩佩嘉他陷害我。不用解释，我没生气。你不可能不生气啊！你老公跟别的女人睡了一晚上，你能不生气？就上回我找个女人骗你，你差点没用酒瓶子砸死我，你能不生气吗？我也不知道。可我真没生气啊！哎呀，完了，完了，完了！裴家这孩子心思很重，他的风格确实很像你。他是在背叛我。他是在保护自己的利益。难道我给他的还不够多吗？我让他当公司的高管，我把他看成是一家人。不，我们从来没把他看成是一家人。我们关心过他的家庭吗？我们询问过他的意见吗？小雅，我们确实该检讨自己。如果不是我们这样对他，忽略他的感受，他不会走到这一步的。胡导说的对，我们要用真诚来打动他。肯定是莫里那小子，是莫里吧？那小子不是什么好东西。老婆，你答应过我的，说要跟我复婚的。老婆，我求求你，再给我一次机会。你现在就说，我是你什么人？这辈子你都是我的亲人。我不要做你的亲人，我要做你男人，我要做你男人，我要做你男人。我要做你男人，我要做你男人。下班吧，啊，亲家，这孩子这些年多亏你们照顾了，千万不用这么说，这都是我们应该做的。嗯，再说了，佩嘉这孩子工作认真，为人踏实，我们都很欣赏。是啊，亲家，瞧你说的，什么欣赏不欣赏的，佳佳马上就是你的女儿了。妈，哦，佳佳，你看。你袁叔叔给你爸爸找了医生来，给你爸爸检查病，我们真是不好意思的。<笑>呃，韩先生骗他了这么久，如果要根治的话，已经没有可能了。现在最重要的是调养。哦，那陆大夫，以后麻烦你定期到这里，给韩先生和李女士做下健康检查。行行，没有问题。哎、这这怎么好意思呢？真是不好意思。亲家，别客气。到了我们这个年纪，还有什么比健康更重要的？是是。我和慧雅一直没来拜访，已经很失礼了。这些事情都是我们的举手之劳，以后你们有什么需要，一定要告诉我们。好，好，好，真是太谢谢了，太谢谢了。哦，亲家，亲家，快，快喝水，喝水啊，亲家。
知道自己干事情，欠他的。丈夫，好事不与难吗？你可千万不要丢弃他。我要得到的东西，我一定都会得到。你听我说，真的很重要。我今天晚上就是要，知道吗？行，不说那么多了，我一会儿去你那儿拿啊。哎，你脑子有病是不是啊？什么事儿比这事儿重要啊？你快想想，韩们家到底想干什么呀？哎，他不会对葡萄怎么着吧？韩们家不会对葡萄怎么着。因为他只想要他想要的东西。他想要什么呀？我呀。媳妇儿不要我了，我可怜呐！不是罗德志，你看看你那德行，我哪能跟你吗？说的对，那孙子有房有车有钱。不是罗德志，你说什么呢？你没良心吧？你还不了解葡萄，他是那种人吗？他就是变心了，他凭什么不跟我复婚呢？人凭什么跟你复婚呢？啊？凭什么？我要是葡萄，我也不跟你复婚。我告诉你，你配不上葡萄。行了，你死了这份心吧。我怎么又配不上他了？以前我们过得好好的，他整天死乞白赖的缠着我。人家那是容忍你、迁就你。那现在就不能容忍我，不能迁就我了。不，因为他终于明白了。他不爱你了，他不爱我，那爱谁啊？爱莫里那小子。大志，你如果真的爱葡萄，你就应该希望他幸福，就像莫里对葡萄那样。你看人家做的那些，都让人心疼。看着，妈。我是您儿子，您是我亲妈，你不老心疼我，你老心疼什么莫里干嘛呀？不，你是真不知道还是假不知道？当初葡萄为什么要嫁给你？那是因为他要报恩。现在恩也报完了，你是不是该知足了啊？儿子，放手吧，啊！我不放手，我为什么要放手？哪儿不好，我改还不行吗？改你当然应该改，不是，这情感这个东西，不是说你改了他就能重新爱上你的，你知道吗？男人和女人啊不一样，男人情感方面吧，这老是犹豫不决，可女人呢，一旦爱上了就是天塌了，我们拿头撑着。可是他不爱了，你九头牛你都拉不回来，儿子，长痛不如短痛，你放手吧你。妈，连你都不帮我。妈，连你都不帮我。说心里话，妈比你还舍。就是啊，你看咱们这不废话。
接电话。哎，啊，谢谢，唐大夫，谢谢你。你我的身体配，你不会死了。我的儿子能救我，我的儿子能救我。只要能跟莫莉结婚，钞票、地位，不都有了？这女人太聪明了。她，她本来就是莫莉的未婚妻、啊。你怎么不为莫莉想想呢？一辈子跟这种女人在一起生活，什么滋味？再说，莫莉根本就不爱韩梅家。兰姆桃，你这么做比韩梅家还不地道，你知道吗？不敢承认自己喜欢人家，就要把他推到别人女人身边去。我告诉你，梁涛，你最大问题就是你轻易的放弃不该放弃的，固执的坚持你不该坚持的。我告诉你，再这样下去，总有一天你后悔。因为他是猪脑袋。你怎么在这儿啊？给你的，我已经调好了，酒吧里可以看得很清楚。哎，这是新款吧？那个，白天这个太贵了，我不能要。你别自作多情了，好不好？拿着拿着，我不是给你的，给我哥哥的。你看他每天抱一个电视，累不累啊？这个随时随地可以上网，又可以看电视。白天给他玩，晚上给你用。我，我，我走了。哎，你等一下，韩佩嘉。你脑子里除了韩佩嘉还有别的吗？我为他的人生负责，谁为我的人生负责？喂，我说你两句怎么了？哪来那么大火呀？我还火大呢。哎，年轻时我们放弃，赢的只是一段感情，后来才知道，那其实是一生。三思。两百三十码的一个距离，啊，一个一一个一个控制型的挥杆，把球稳稳当的落。少爷，您能不能等我走了？您在这样，你嫉妒我？嫉妒你 ？My God， 你这叫偷窥，你知道吗？哎，你有没有那种恨不得不睡觉二十四小时都想见到他的感觉？我要有，你不弄死我？你就没有像我这样喜欢一个女孩的感觉吗？有啊，我可以这样同时喜欢好几个女孩。哎呀，哎呀呀！别别别闹！我这种感觉真的挺好的，你可以试试。少爷，你谈恋爱可以，但你得告诉我，你找我来干嘛？帮我盯着韩佩嘉，我觉得有可能又跟秦青瑶见面。你跟他好好聊聊，好说好散，干嘛弄成这样？能好散，那不早就散了。他真的是我妈的好徒弟啊，继承了我妈所有的不择手段。说实话，真的。我挺怕他的。我不想让我爱的人受到伤害。相当不错的，有一点点小由左往右的一个路线
，第一轮六十八杆的成绩，希望戴尔在最后这个杯底的那一场。不错啊！跟老五的同一组，而且进到了最后。星星，我飘飘。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼你是我老婆呀，我照顾你是应该的。虽然我卢大志没钱给你买那些高级电脑，但我这心是火热的。妈妈，滚烫滚烫！有怎么这么多好吃的呀？有没有我的份儿啊？妈妈老师，来来来，来来来，有有有，快尝尝。这都是我这么多好吃，真是。这是我亲手做的，都是他制作的呀。哎，那我更得尝尝了。你尝尝这个吧。哎，不能白吃。条件，你看你没有？<笑>什么条件，大志？说吧。对于你来说，举手之劳，老哥找点事儿做。答应了，吃，来，不玩了，欣欣，来吃饭，哥，开饭了。快尝尝，老婆，好啊，快吃。我的要求很简单，第一，我要加入公司董事会。第二，我要马上和莫里订婚。佩佳，我可以给你公司的股份，也可以让你加入公司的董事会。可是这门婚事，我不能答应。所有人都认为我是莫里的未婚妻，你也一直都承认我的身份，我的要求并不过分。如果是以前，我一定会答应的。毕竟你是莫莉交过的唯一的一个女朋友。可是现在，你身上发生的那些事情，<笑>当然了，年轻人嘛，喝喝酒并不是什么大事。可是，酒后做了不应该做的事，你就应该检讨你的行为举止了。你也知道的，莫莉，她一向反对我答应你跟她这门亲事，如今你又犯了这样的错误，我只能遗憾的告诉你，不行。当然，我们今后会是生意上很好的伙伴，可其他的事情就不用再谈了。莫总裁，我也觉得我们确实不用再谈了。我相信你会说服莫莉，而且你也会同意，因为我提的是要求，不是请求。<笑>不知道你有没有听说过渔夫和金鱼的故事？那个老太婆为什么会一无所有？就是因为她太贪了。人啊，还是应该知足常乐。有太多的欲望，不是什么好事。谢谢总裁的教诲。不过，我还记得你教导过我，只有主动才能控制，被动只配接受施舍，主动才能拥有。我铭记在心呢。学校已经开始招收第一批孤独症学生了，让孩子们获得平等的教育机会，是所有孤独症家长梦寐以求的事情。没想到这么快就梦想成真了，平先生，谢谢你了。不，应该致谢的人是我，感谢你给我这次机会，让我做了这么有意义的事情。与人玫瑰，手有余香。在给予的同时，我获得的更多。谢谢你，董校长。看你说的，正因为您的资助，学校现在有能力给所有的孤独症孩子配备专业的老师了。嗯
而且除了正常的上课之外，贾教授还针对每个学生给他们开设了各训课。您知道吗？这种条件是我以前连想都不敢想的。莫校长，我做的还很不够。对了，庇护工厂和托养基地的事情，筹划的怎么样了？做了几个方案，正准备跟您商讨呢。别忘。穆穆老师好，喜欢这份工作吗？喜欢。哎，葡萄呢？上课。你看这个葡萄，已经给星星安排专业的老师了，可他还是不放心，又跟去了。咦<笑>、哎，他见到你，他没喊。小旺，喜喜欢，小旺，小旺，星星，你喜欢？哈哈哈哈哈！好，好，招什么事儿？我和卢大志什么事儿都没有。我知道。你知道？你把卢大志给灌醉了，然后跟他演了出戏，大志自己也知道。好，那既然你都知道了，就不用我多说了。不过还是麻烦你替我跟总裁解释一下，免得他拿这件事情当借口。什么借口？不让我和你结婚的借口啊！我什么时候说要跟你结婚了？这事儿现在我说了算。凭什么？我亲爱的宝宝，你现在呢，最好要盼我冷静。如果我把不该说的话都说出去了，后果会很严重的。没错。后果确实会很严重，但是我必须要提醒你，千万不要搬起石头砸了自己。谢谢你的咖啡。韩经理，小莫莉真是的，怎么能这样呢？太过分了！生气吧？看你生气，我心里好受多了。善有善报，恶有恶报。像你这样的女人，怎么可能会有人爱呢？<笑>是老天有眼。晚上还得上酒馆去赚钱，人怎么不知道睡一会儿啊？啊！这茉莉现在都知道晚上那个加班熬夜了，怎么就你不知道努力啊？不是我跟你说，卢大志，你你你要不是我儿子，我打死都不让葡萄跟你。卢大志，卢大志，我告诉你，你再不长进，天王老子都帮不了你了。话是那么说，我要是有个有钱的爹，我
我寻思我不至于不去。你说什么呢？我还得我打死你！我这他什么玩意啊？啊！你爹啊，费心费力的挣下这片家业，你三十好几了，你还靠你爹的步步子赚钱呢？你要脸不要脸呢？我不着急呀、啊，我做梦都想挣钱，我没本事。你没本事是吧？这修车不是本事啊！我问你，修车是不是本事？你爹靠修车养活一家老小，你妈我靠修车，把你和小鹿从小带大了，你不行啊！你咋就过不了日子呢？卢大志啊，卢大志，你就是死气白咧的把人家葡萄给追回来了，你得让人跟着你踏踏实实过日子吧。你要这点都做不到，你趁早放人走。别人矮矮很不礼貌的，不大，没事，不大。姐姐，我的姐姐，袁文哥哥不是不能见到这个人吗？袁文哥哥，你怎么没发疯呢？葡萄，看样子袁望克服了心理障碍了，没好。是啊，小王喜欢他的新鞋，你看。哎、嗯，袁望，你是男的，这是女厕所，你不能进去的。记住啊，哥，你怎么又这样了呢？他以前也闯进过女厕所吗？以前没有，就是最近，也不知道为什么的。我觉得他不见得是走错了，很有可能是有生理和心理的需求。生理上的需求？我也是这么猜啊，因为袁望今年二十七岁了，啊，有这种行为很正常。你在看什么呢？小旺长大了。啊，小旺啊，开始对女孩子感兴趣了。孤独症的孩子也会……我也不知道，所以买回来这些书参考参考。哎，小旺已经二十七岁了，比茉莉还大三岁。之前。我怎么从来没想过这方面的问题呢？我真是太不称职了。哦，对了，小雅，你还记得茉莉是什么时候对那孩子感兴趣的吗？那个时候他一直在寄宿学校，所以我也不清楚。我实在不知道该怎么办，所以只好请你过来，帮着出出主意。我觉得让他多看看就行了。多看看？对啊，你的是意思是，让小旺多和女孩子接触？我也不知道对不对，就他想干什么就让他干呗。比如说他想进女厕所，那没人的时候我们就带他进去看看，对吧？没准他进去了，看到什么样了 ，OK 了，也不会那么好奇了。嗯、我也不知道对不对，真，他想干什么就让他干呗。比如说他想进女厕所，那没人的时候我们就带他进去看看，对吧？没准他进去了，看到什么样了 ，OK 了。也不会那么好奇了。那至于生理上需要，这个，这个，这个，这个我也帮不了他呀。<笑>对。
让他累，让他累。我们那个时候就是靠疲倦战胜欲望。疲倦战胜欲望，管用吗？不太管用。你那个时候想交女朋友吗？啥？但就是有点不太好意思，因为那个时候不太会泡。那你是怎么解决的？不是妈，我我觉得这个这个应该是这个应该是我的隐私了吧？我我没必要告诉你。而且你现在问我这个是不是是不是有点晚了？哎呀，对不起我，不对不起我，不是对不起，对不起，小雅，这好像是我第一次听你，听你对茉莉说对不起。哎呀，我们应该多一些这样的交流，这样才像一家人嘛，是不是？嗯、哎呀，那个时候大志啊，最喜欢的就是隔壁的，隔壁的三丫，天天猫在人家房子后头等着人出来。妈，你怎么知道啊？爸，我能不知道你？你三月都不洗澡，那个时候一天恨不能洗三回，<笑>天天照镜子臭美。<笑>对吧，小鹿？啊，我不嘛，开头我擦脸油来着呢。有一次，他正洗脸，听见三丫在外面说话，他噌一下窜上去，大鼻还在脸挂着，就挂到耳朵这儿了。你忘了你那个时候了啊？跟一个叫陆江在谈恋爱，哪儿黑往哪儿钻，那金屋就锁门，我都替你脸红。卢大志，你胡说八道！我胡说八道，妈像桌子也是抓你俩呀！你一摸黑，妈就打手电呢，你一锁门，妈就砸门，是不是吗？哎呀呀呀呀！行了，卢大志，我告诉你啊，<笑>这个话咱们自己在家里头说，你别到外头说，你面还没嫁人呢。怎么这样呢？这个年龄对不对？男的想女的，女的想男的，这很正常。这有什么呀？哎呦呦呦，欣欣啊，宝贝儿，哎哎，到别处玩去啊！胡涛，别着急啊，小旺这个事儿，咱们总能想出解决的办法。看我们小旺多好，来，胡涛，拿来。我能和你谈谈吗？没想到我家是这样的吧？叫你来，是想让你了解和信任我。因为我的出身，所以我理解你的苦难。当我知道袁卫国是你的亲生父亲，我更痛恨他。事情不是你想象的那样的，连自己亲生子女都不认的人，你还袒护他？你把他当父亲？他可没把你当女儿，他有他的难处，而且他毕竟帮了那么多有困难的家庭。为了这些需要帮助的人
，请你不要声张这件事情。<笑>你还不了解他们，他们这些人，为了利益可以做任何事情的。你叫我来就是跟我说这个吗 ？OK， 我和莫莉在英国同学四年，那个时候我们真的很好。所有的人呢，都认为我是袁家的儿媳妇儿。我也因为莫慧雅的一句话，答应照顾莫莉。四年，整整四年没有回过这个家。我爸中风，我没管。我一直在照顾莫莉的饮食起居，甚至连她的内衣裤都是我在洗。可她呢，从来没有问过我家里的事情。没踏进这个家一步，现在要把我甩了。莫慧雅又要踢我出局，我付出这么多，等了这么久，等来的就是这个结果。葡萄，如果是你，你怎么办？他们没有向你道歉吗？道歉？他们向你道歉，你相信吗？你接受吗？一句道歉能弥补一切吗？况且，他们的道歉是真心的吗？葡萄，他们是怎么对付你的？对自己的亲生子女尚且如此，何况是我？我不会那么天真的。你真的爱他吗？我一定要嫁给他，但是因为你破坏了我们之间的感情，我知道你不是故意的，所以葡萄，请你答应我一件事情，别再见莫莉了，好吗？嗯。先先放下，谁呀、啊？我。走啊，收拾东西，咱们带袁万哥去打沙滩白球
。我跟 Michael 已经约好了，他还帮着约了几个姐妹一起玩。以后别来找我了。啊？别闹，我不找你找谁啊？你说老大。咱俩以后没关系了。没，什么关系？你听好了。从今以后，你必须认真对待韩佩嘉，她是你的未婚妻，你要好好对她。你怎么那么固执啊？你根本不了解她。你了解她吗？她在你身边那么多年，你怎么能这么无情？你应该向她道歉。她是不是跟你说什么了？我很久以前就已经告诉过她，我不喜欢她，说得很明白，但是她一直缠着我，不放过我。我为什么要跟她道歉呢？为什么？你就是这么想的，对不对？什么都是别人的不对，像你们这种人永远都没有错。你们这种人，我是哪种人？自以为是、高高在上、和你母亲一样的人。我本来以为你和他们不一样，我错了。其实你们都一样。走。哎，布里，哎，哎、啊，你怎么了？哎，喂，哎你跟他那么多年，竟然连他家都没去过，那说明莫里从来没有答应他什么，是韩佩嘉一厢情愿。所有人都知道韩佩嘉是他的未婚妻，那是他一厢情愿能做到的吗？别闲着，给我说说。那是老摸鱼干的坏事，跟莫里没关系。如果我是韩佩嘉，你会这么说吗？我不会和那种人交朋友。浪宝，你到底怎么回事啊？你明明喜欢莫莉，你这在干什么呀？因为我理解韩佩嘉的痛苦。不管他图的是什么，他毕竟在莫莉身边那么多年，真心对待她那么多年。就
就算养条狗都会有感情的吧？更何况韩佩嘉是个人，如果他们懂得一点点感恩，就不会这么对他。你怎么不为莫里想想呢？我就是想的太少了，我忘了，他已经不是小时候那个男孩了，从小在优越的环境中长大，不懂什么是感情，什么是感恩，不肯承认自己的错误。小鹿，以后别在我面前提他。我和他根本就是两个世界。警告你。别利用葡萄，放开我！别逼我，黄梅子。我没机会慧姐，你在这跟我见面，就怕莫慧雅监视你吗？我就是希望她监视。我肆无忌惮的和你见面，她才会害怕，这样，她才会答应我的要求。那今天我就是你的道具了。你利用我达到你的目的，对我有什么好处？我怎么就会信任你达到目的后？就不会一脚踢开我。我们俩之间没有信任，但是目的是一样的。在目的达到之前，你别无选择之所以敢跟秦庆瑶明目张胆的会面，就是因为他抓住了我们的把柄。我一手培养了他，想让他跟莫里好好的去管理公司，想不到他一而再、再而三的背叛我。小雅，后悔已经来不及了。现在最重要的是，我们要如何做才能把他争取回来？他之所以会这样，就是因为我没有答应他跟莫里之间的婚事。说了，别拿我当挡箭牌。莫林，我们现在不能激怒他，只能够委屈你。委屈我？委屈我什么？委屈我跟韩佩嘉结婚吗？你们想让我和那样的一个女人生活一辈子是吗？拖延时间的一个办法，这是你的决定是吗？我小的时候，你把我送到寄宿学校，不管不问的可以，但是我现在，这是我的婚姻大事，你拿它当儿戏，当筹码。你是我的妈妈吗？你有为我想过吗？莫里，你不就是因为韩佩嘉知道你跟葡萄的关系吗？怎么了？那就让全世界都知道好了。我已经给你的时间够多了，现在是你去承认的时候了，没错吧？说话呀，说话！莫里，我现在不能说这件事。果然反悔了，果然反悔。好啊。
不说，我替你们说；你们不说，我去说。小雅，对不起，现在必须要告诉他了。你们还有事情在瞒着我是吧？啊，茉莉。金静瑶，他是你的亲生父亲。母亲年轻的时候，和秦庆瑶相恋，在发现自己有了身孕之后，秦庆瑶竟然不辞而别。你母亲不顾家人的反对，生下了你，独自抚养你。他不惜和家人断绝了关系。你很爱他，不让他知道这件事，是因为他想保护你。他一直尽力的在给你创造最好的环境，以弥补自己的歉疚。他对任何人都绝口不提这件事，包括秦静瑶。但是秦静瑶对他的伤害实在是太大了。所以他的内心始终缺乏安全感。你眼中的母亲喜欢控制别人，要把身边的人和事都牢牢的掌控在自己的手中。那是因为他怕失去，怕再次被抛弃，再次被羞辱。我不知道秦静瑶为什么这么恨你妈妈。这么多年来，她处处跟我们作对，我们也一直在防备着她。这次秦静瑶和韩佩嘉里应外合，是想彻底打垮我们，置我们于死地。是我不想承认葡萄和原话。其实，我早就已经做好准备了，只是事情变化的太快。如果我现在就承认，那公司的信誉将遭受重大的打击。秦静瑶再趁虚而入，公司就真的不堪一击了。将是谁也无法挽回的局面
，公司将被秦信瑶接受，而你母亲就输给谁，也绝不允许自己输给秦信瑶。他承受不了他的再次伤害。谢谢，谢谢，来来来来来来，干干干，谢谢。<笑>来来来，多喝点，多喝点。嗯、来来，我没事，没事。来，谢谢。嗯。怎么样？味道蛮好，味道蛮好哎。哎呦！哎呀，宝贝儿子。呜呜呜呜呜！来，请帮坐坐坐。怎么样？香死了，清两口。我清点。呜呜。我喝了呜呜，我呜呜。我有游戏的，求你做什么？我是希望你能冷静的想一想。现在，公司的命运就交给你了。无论你做什么决定，我都全力支持。但是我得让你知道，为什么这么多年来我们一直没有反击？因为秦庆瑶毕竟是你的亲生父亲。哎，再来一下。哎，你看这帮人。谁买的小黄包啊？谁给你买的？来，帮我拿拿一下，拿一下。别怪了，飞哥。哦，不怕了。怎么那么高兴？老师批评你了，同学欺负你了，那是怎么了？啊？我爸爸在哪里？你爸死了，以后不要再问这个问题，听见了吗？小雅，你是个了不起的母亲。茉莉已经长大了，她应该了解你的苦心。她小的时候，我对她不管不问。等她长大了，我拿她当筹码。我是个坏母亲。我已经把选择权交给了茉莉。我相信，他会做出理智的判断的。而我们能做的，就是尽全力帮助他。但是小雅，你一定要冷静，不能被情绪左右。梦里需要你。还有，有机会，你要是要亲自要跟他说一说，关于自己的身世，梦里有权利了解。不知道该怎么跟他说。姥姥，我求你了，你再给我一次机会。哦，最后一次机会。嫂子，我知道你心里边吧。这样，你先不答应我哥，先看看他的表现再说。那个，葡萄，哎呀，妈这辈子呀，做的最后悔的一件事情，就是让你和大志离婚。你再给妈一次机会。对不起啊，我不能复婚。那你是为了那莫莉啊？这和莫莉没关系。我不信。大志
我从来都没有骗过你，我也不能骗你。我现在才明白，原来我一直把你当成亲人。老婆，葡萄，其实妈心里特别希望你能回来。你刚才说的那个话说的特别好，你说你把大志当亲人，可不是嘛？你说这两个人过日子，过到最后那就是亲人呐、啊。咱们一家人在一块儿多好啊，是不是？风风雨雨、大事小情，这不都过来了吗？再说，人性和愿望也需要这样的一个家，多踏实啊！妈，这个家。是我一辈子的家，可我不能对不起大志。老婆，你给我复婚就是对不起我，我怎么弄不明白呢？老婆，他不爱我行，那他就是爱莫里，对不对？那他也不跟莫里在一起啊，他到底是为什么呀？他伤心了，累了，不想再折腾了。你要是真爱葡萄，就放手吧。你别跟我说那些没用的，他根本就没在我手上，我有什么放不放手的？大志，妈，你们谁都别劝我了，我绝对不会放弃的。他爱不爱我是他的事儿，我爱不爱他是我的事儿，这就是我一个人的事儿。这有一天，他不是别人的，他就是我的老婆。哥，欣欣，我们今天要坐公共汽车，要坐三十六路公共汽车。你们看，这就是三十六路公共汽车，听见了吗，欣欣？还拍张照片，好了。你看，这个就是三十六路公共汽车，记住了吗？啊、嗯，车来了，你们先往后一点，等车门打开的时候，才能上车。上车，来，慢点。
你好，请问是莫先生吗？对，是我。刚才韩小姐来电话了，说她来不了了，请你给她打包。谢谢。葡萄，来，来吧。嗯，你你们，啊，趁这会儿没人，我带他进去看看。他想进去啊，可能只是因为好奇，看过了，就不会老想着进去了。小旺，你要记住，你是男的，只能进男厕所，不能进女厕所。如果你实在想进去啊。就等爸爸和妹妹带你进去，记住了吗？等爸爸，等妹妹。对，对，等爸爸，等妹妹。吃吧，太晚了，不吃了。一边工作一边吃饭对身体不好，下次还是去餐厅吃吧。你什么时候开始关心我的身体了？我现在关心也不晚吧？你不是我未婚妻吗？这是我应该的。我答应你的要求。好啊，那你就做一些未婚夫该做的事情。校长，他说，有些孤独症的孩子啊，确实能学会自己坐车，不过，这是件很辛苦的事。这比妈妈当年教哥哥认字说话简单多了。
，谢谢你。小娃。喝水，多喝点，喝光它。啊。小海啊，小汪，欣欣，你给我坐车，上了车以后，别和别人抢座位。看到有空位就坐下，没有座位就站在这儿。这儿离车门近，好下车啊。都记住了吗？我感觉这个人怎么那么啰嗦，比你还啰嗦。小王，下来。不用，我来。还是我来吧。啊，不用，我可以的，真的。好的。女儿，爸爸没有那么冷，能背得动。还是让我来吧。爸爸要是能看见，该会有多高兴啊！谢谢你。其实哥哥心里什么都明白，妈妈临死前告诉他，他会住在手机里陪着他和星星，他就每天晚上都拨通妈妈的电话，跟妈妈说：“你给他买鞋，陪他工作，他很高兴，知道你对他好，他就不喊。”他也知道你是谁，他愿意和你在一起。你要背他下楼梯，他不愿意让你累，所以他就自己走楼梯。其实他心里什么都明白。以前我不知道，我该谢谢你，是你让他有这么多变化。先走，来，慢着点，这不好走了。呀，你回来了，葡萄。哟，亲家也来了，你看我光顾着说话，没听见。妈，哎，这谁呀、啊？嗯、呃，来来来，仙草。嗯、呃，葡萄啊，他叫仙草。哎、呃，这是葡萄。哎，葡萄你好。呃，这是葡萄他爸。<笑>哎，叔叔好。你好。嗯嗯，哎，小王，小王，来来来。过来啊，过来，正好嗯，呃，小旺，他叫仙草，仙草，仙草，哎，对对对，仙草，呵呵呃，仙草，这是小旺
，他不太熟，熟了就好了。<笑>行了，嗯，哎，葡萄，快快快，招呼你爸坐呀！啊，来，咱们吃饭了，过来，过来，来。叫什么名字？我叫石头。哎呦呦，看这两个小朋友，还没给你们介绍，你们都自我介绍上了啊！欣欣啊，别看石头长得比你高，他比你小，你应该管管他叫，就叫石头弟弟吧。你是姐姐，以后照顾石头弟弟啊。哎，照顾杨哥哥已经很麻烦，我不能照顾石头。你冤枉哥哥，将来是呃，仙草姐姐照顾你，你就照顾他啊，听话。亲家，哎，这是啊，哎、嗯，真对不起啊，亲家，我我没来得及跟你商量，我是这么想的，这小旺现在也大了。这男孩子大了不都想媳妇儿吗？<笑>我就给他们介绍介绍，兴许那个<笑>挺好的哈。<笑>咱俩都该改名。哪个狗屁大事给你算的？你叫成事不足，我叫败事有余。行了，我的亲妹妹，你就别挤兑你哥了，你哥已经够废的。要不是咱俩坏事儿，茉莉能给韩飞家拎包，这得多憋屈、啊。行了，不就是给他拎个包吗？反正他们要结婚了。地道了吧？你明明知道茉莉喜欢葡萄，葡萄也喜欢茉莉。现在倒好，茉莉被你害得让那个坏女人摆布，你还幸灾乐祸。亏得人家还帮过你，你还是个爷们吗？我怎么不是爷们了？啊，他那就帮我啊！别以为我看不出来，他那就是泡妞的策略，利用我讨好葡萄。帮我，帮我个狗屁！我根本就不领这情。干什么？干什么？怎么没良心了？怎么没良心了？茉莉要泡葡萄还用得着这样？你有什么可利用的？人家要想利用你，你现在还能踏踏实实在这说人家坏话？不，你猪脑袋好好想一想，莫为哪件事情不是真心为葡萄好？就算人家诚心要泡葡萄，那人家也是在用真心在泡。你呢？我也是真心。你可以回去了。我送你上去了，顺便拜访一下你的父母。这么多年了，你连我的家门都不确认，更别说拜访我的父母了。现在我的父母不是你想见就能见的。不过你可以预约。那好吧，改天再来拜访吧。这些东西你拿上去，明天我来见你什么？这些东西我现在已经不喜欢了，拿走。好，再见。你就这么走了吗？这好像不是未婚夫该做的事情。技术一直都很烂，你可以走了。
上见面。非让你和韩佩佳结婚，干嘛把自己弄那么悲壮啊？给谁看呢？哎，你和韩佩佳结婚这事儿，我都知道吗？他同意吗？哎，子虐寡，你根本就不是个打拳的料。我告诉你啊，我要不是为了葡萄，我才懒得跟你废话。你勾引我媳妇儿，让我媳妇儿喜欢上你，你说你是个什么人？又跟别的女人结婚了？你小子太不地道了吧你！我知道韩佩佳威胁过你，是不是？哎哎，你可以威胁他呀。啊？怎么说你都帮过我？啊？如果你不方便的话。我替你举手，怎么说我都跟他上过床啊，他不会不顾及这事儿吧？哎，哎，你好，我知道了，马上到。曹哥，辛苦了，明儿见。哎哎哎，装库没完了，同志，别给我添乱了。这事儿跟你一点关系也没有，心意我领了，替我照顾好葡萄就行。嗯。哎，孙子，那可是我的老婆，我替你照顾，那是我们家自己的事儿。你照顾，孙子，孙子。他们现在已经在想办法对付我了，在他们想到办法之前，我要速战速决。你马上筹措资金，三天之内我要收购莫霍雅的股份。哼，你不是掌握他的把柄吗？用得着这么费事吗？兔子急了是会咬人的，我不能逼得太紧。我要留给莫霍雅一条名利两全的退路，让他带着他的钱和原卫国的名誉体面的下台，这样他才有可能按照我说的做。让莫慧雅名利两全，这完全不是你我的目的吧？放心，我不会让你错过好戏的。但是首先，我要保证公司安全过渡。我想你也不希望到手的是一家濒临倒闭的公司吧？还有，我不能留给他鱼死网破的机会。逼急了，他要是不管不顾、垂死挣扎，那莫慧雅的能力你是明白的。你掌握的东西，真的有这种威力吗？我可以让莫慧雅把她的全部股份卖给我，你说呢？要想把莫慧雅的全部股份收购，这可是一个天文数字。哎，你总得让我知道，你掌握的是什么东西吧？你会把筹码借给赌徒吗，秦总？你只需知道。这个天文数字换来的是莫慧雅的公司，那值不值呢？这笔资金太大了，三天时间太仓促了，能不能？不行，只有三天，要让他们措手不及，我们必须要快。机不可失，失不再来了。再来的是莫慧雅的反定。即使你放弃这次机会，莫慧雅这一次也一定不会放过你。我等你的消息。
，你们都知道了是吧？对，没错，我答应他了。干嘛那么严肃？来坐吧，坐下。儿子，对不起。嗨，没什么对不起的，这是我自己想做的事儿，为了你，也为了我，必须的。那你打算怎么办？现在不是我想怎么办，是是秦庆瑶打算怎么办？他是一定要吃了我们。而韩贝佳那边，我原本以为，原本以为他的目的就是为了得到我，但看来现在不是，他只是为了戏弄我，要恨我们。他的目的是为了彻底把我们打垮，这是最可怕的。我李安，我们确实有对不住佩家的地方。葡萄提醒过我们，不要用用手段去对付韩佩家，那样只会让事情越来越糟。也许只有真诚和歉意，才能打动他。莫林。裴家对你还是有感情的，你们之间有没有可能和解呢？葡萄不了解韩裴家，韩裴家现在的状态是疯狂的，而且他是有恃无恐，不可能，不可能。关键我不知道他下一步到底要干什么，他会不会把你的事儿告诉秦青瑶呢？不会。他在感情上是疯狂的，可是，在做事情上，他非常。魏家的协助，给金金瑶自己的实力。嗯、我们不去想韩魏家接下来要做什么。现在，我需要你们动用你们所有的关系去掐断秦金瑶任何的资金来源，还有他公司的任何动向，一个小时之内，我们都要知道。葡萄啊，你就放心吧。这仙草呢是，哎，过去咱们家那个邻居，那刘叔你还记得吧？是他们家亲戚。仙草一看就是个好女人，我听刘叔说她就是命苦。过去她那个男人到外面打工去了，一走就是五年，连个人影都没有。她是被男人给伤着了，也没想着再嫁，老是担心人家对石头不好，所以就一直一个人带着个孩子。日子过得不易、啊，你刘叔啊，跟他把小浪的事儿说了，也说他还挺愿意的。不过呢，他就是给咱提了个要求，说的咱们得对石头好，将来呢，供石头上大学。妈，别忘他是个病人，人仙草那么年轻，咱不能害了他。孩子，你把话说反了。咱不是害他，咱是在帮他。你知道吗？这个世界上，除了男人、女人，还有一种人，那就是当妈的人。对于仙草来讲，石头的幸福就是他最大的幸福。好了，你呢？别急着拒绝啊。让仙草和石头在咱们这儿待两天，看他能不能适应小浪的心情
。再说小旺也得适应适应他们吧，对吧？要是他俩都觉得合适了，那这不是个好事吗？嗯。<笑>你哪儿找到我的电话？你的前前前前前女友是我女友。甭想了，你换女朋友的速度比我换衣服还勤，打死你老人家想不出来、啊。那是他让你来找我。你放心，我不是来找麻烦的。自我介绍一下，我是卢小璐，葡萄的亲小姑子。哦，那你你找我有事儿？我是葡萄的闺蜜，你是莫里的铁瓷。为了他们的幸福，咱俩必须做点什么。嗨，小鹿。小鹿，你怎么和这人在一起啊？哎，我好歹买了这么长时间你卖的酒，我的名字你总该知道吧 ，Michael。让你们俩重新认识一下，葡萄，我前嫂子 ；Michael， 我现男友。什么？我现男友？啊？啊从现在开始，好，你也是有名的花花公子，怎么这么不淡定啊？我我干嘛泡你、啊？有两点你要清楚：第一，本姑娘没带你的东西，让你泡纯属无奈；第二，茉莉和葡萄都是感情上的白痴。我们的目标很明确，我的理论加你的经验，不惜一切代价让这两个白痴明白。他们是真心相爱，而且天生注定的一对对于咱俩的合作，我的要求是：接吻等限制性大尺度，要经过本人同意。初次合作，多多关照。卢小璐，回家。哎，我男朋友。卢小璐，你用你的猪脑子好好想一想 ，Michael 是什么样的人？他身边的女人就没有重样过，那是因为他从来没有碰见过真爱。是是是，你不要说这么肉麻的词儿。我告诉你，你必须给我回家，不许跟他瞎混。哎呀，赖不他，我告诉你，你可以对你生命中的真爱视而不见，但是你不能这样要求我。你想，卢小璐，你这猪脑袋，你知道吗？仙草，什么贼
茉莉，茉莉，你醒醒，你快醒醒！放心，葡萄有我的，放心。你你你放开我！我不会放手的，就算是做梦，我也不会放手的。那个石头，你再给他来一下。哎呀，你挡着他呢！石头，把棍子放下。别乱说话！你们那些人是谁啊？亲戚。哦，我还以为是小偷呢。你怎么知道我家里有人？我。你监视我。我。干嘛把话说那么难听啊？我是关心你。我关心我哥哥妹妹不行吗？以后不用了。以后我也不会了。那个韩佩佳，你是不是除了他以外就没有别的话跟我说了？你能不能听我把话说完？不能，不听拉倒，赶紧走莫莉他哥是谁？莫莉他哥就是葡萄他哥，这是永远都不能从你嘴里说出来，明白吗？莫莉他哥也是葡萄他哥，葡萄他哥，他俩是兄妹？不是亲的，没血缘关系。这都什么乱七八糟的，这关系也太纠结了。尤其这两人还拧巴，更纠结。怎么样，跟不跟我合作？行。要我帮忙吗？啊，不用了。嗯，你帮我把这个照片放在这个相册里吧。好嘞。第一张是车站，第二张是等车，第三张三十六路公共汽车，第四张是上车。这是我给我哥哥和星星做的卡片，叫他们坐公共汽车。我哥哥和星星他们都有病，他们终身都需要有人照顾，他们不能像正常人一样生活。我知道，张一都告诉我了。你恨不恨石头的父亲？不恨。他把你和石头扔下，你怎么能不恨他呢？恨有什么用？只能让自己难过。再说，我还不知道他到底有啥事儿顾不上我们，兴许是遇上事儿了。凡事咱们都得往好处想嘛，光想坏的，那日子可咋过？是，凡事都得往好处想
，你不可理喻。驴乃是，这个驴。星星，哥，这就是三十六路公共汽车站，我们就要在这里等车，等三十六路公共汽车。为什么一定要等三十六路公共汽车？因为只有三十六路公共汽车才能去学校。为什么别的车不能到学校？因为别的车要去别的地方。那我不想去学校，我想去。其他的地方，你为什么不想去学校？能上学多好啊！你几岁？我六岁。六岁零几天？我六岁，二百零三天。你上过学吗？你喜欢上学吗？喜欢。你呢？我不喜欢。为什么？没人和我玩。今天我也去学校，我和你玩。真的？真的。那我下课找你玩。雨荣哥哥在操场上打扫卫生。我上课的时候，你可以先和他玩。好。<笑>哥，欣欣，你们看，这个就是三十六路公共汽车。等车要来的时候呢，我们要退后一点。啊，哥。好。等车停稳了，把门开了，我们才能上车。先草石头，上车。站在这儿，离车门近，好下车。在那儿上学，和袁心姐姐一个班儿，替小姨照顾袁心姐姐，好不好？别让她照顾我，我又不是孤独的。对，是袁心姐姐照顾我。我还挺喜欢你的，我也喜欢你。仙草。家里上个厕所要有人催啊！好了，夫人。好，哥。上班呢？回家上班了。
，哥，哥，你怎么了？等，等，哥，那个工作不能迟到，咱们先进去，他一会儿可能就来了，好不好？不能迟到啊！不能迟到。对，不能迟到。佩佳，这些天我和董事长还有茉莉会去你们家拜访你的父母，我们要商量一下你跟茉莉订婚的具体日期。不用商量了，三天后我和茉莉订婚。嗯、啊，佩佳，你是父母的掌上明珠，茉莉又是我们的爱子。你们的订婚宴是不可以草率的。谢谢董事长的厚爱，不过三天时间对我来说够用了。不管怎么说，三天时间太仓促了，我们还需要请很多亲戚朋友来参加。当然要多叫一些人来，因为除了订婚，你还要宣布我接替你成为公司的总裁。好啊，你要什么我们都给你。真的，宝宝，别把我说的这么贪得无厌嘛！你不是要接替董事长的职务吗？那作为家里的一份子，我也可以接替总裁的职务。当然，这个总裁的职务我可不是白当的。总裁，你手里公司的股份呢，我会全部买过来，让你和董事长名利双收，早点退休享受生活，这样不是很好吗？佩佳，我和总裁啊是有退休的打算。现在既然你主动提出来要接班，那太好了啊！有你帮助茉莉啊，我们也放心了，是不是，小雅？是，我等着这一天呢。那就这么定了，三天之内完成股权转让，我和茉莉订婚。宝宝。没有什么事情的话，半个小时之后呢，我要去选婚纱，我需要你的意见。三天的时间，他这是要让我们措手不及啊！收购我的股份，秦庆瑶不可能有这么大的资金，看来他要行动了。可即使我们掐断了秦庆瑶的资金来源，要是韩佩佳要挟起来，我们还是得妥协的。不行，就算我拼掉这家公司，也绝不妥协。茉莉，我已经做好了一切的准备，决定权就在你了。我需要知道他们公司的所有动向。OK， 当然现在我的任务呢，就是去陪我的未婚妻试婚纱。拜拜，小燕，有这样的儿子，你应该感到骄傲。